நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான இனி நைன்டிஸ் விண்டேஜ் டிவி எஃபெக்டில் எப்படி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ எந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி தான் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் யாரும் கஷ்டப்பட வேணாம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் ஈஸியாக வந்து எடிட் பண்ண முடியும் ஓகே உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அலைட் மோஷன் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க யாரெல்லாம் நியூ வெர்ஷன் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து காமிக்கும் மற்றவங்களுக்குலாம் வெறும் நாலு வரு ரேஷியோ மட்டும் தான் காமிக்கும் அவங்களாம் வந்து பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு வித்து வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி ஹைட் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி கொடுத்து ஃப்ரேம் ரேட் தேர்ட்டி பேக்ரவுண்ட் பிளாக் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ நான் கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் இமேஜ் அண்ட் வீடியோ ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வியூ வால் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் வால் போஸ்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்களே ஆல்ரெடி ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போது உங்களுக்கு வந்து அதாவது இப்போ நான் ஆட் பண்ணக்கூடிய இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா பின்ட்ரெஸ்ட் ஆப்பில் தான் நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் என்னென்னு சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா வால் டெச்சர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கனாலே இது மாதிரி இமேஜ் வரும் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இந்த இமேஜ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு இமேஜை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மலாக இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு கையாலே கொஞ்சம் வந்து ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டன் ஸோ இந்த சாங் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடியோ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி வச்ச ஒரு ரெடிமேட் வீடியோவை தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது லிரிக்ஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நார்மல் வீடியோவாக இருந்தாலும் வீடியோ சாங்காக இருந்தாலும் சரி ஓகே அகைன் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யாரோட இமேஜை வந்து வால் போஸ்டரில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக அந்த இமேஜ் வந்து பிஎன்ஜி இமேஜாக இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு பிஎன்ஜி எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா எந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கூகுள் போய்ட்டு ரிமூவ் பிஜி அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வரும் அதில் அப்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ ஈவன் ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி சைஸை வந்து சின்னது பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வாலில் நீங்கள் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க நான் சென்ட்ராக வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இமேஜை டச் பண்ணிட்டு கீழே பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் லைட்டன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஹார்ட் லைட்டன் ஸோ அதை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஸ்க்ரீன் அந்த இமேஜ் வந்து வாலோட செட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஏதாவது டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து மீடியா போய்ட்டு அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா டிவி விண்டேஜ் டிவி ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஃப்ரேம் தான் இதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃப்ரேமை மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு சைஸ் வந்து சின்னது பண்ணிக்கோங்க மூணாவது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஸோ கொஞ
ஸோ வீடியோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை எவ்வளோ நேரத்துக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு கிராப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் போயிட்டு மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு கொஞ்சம் போல் அந்த டிவியோட ஃப்ரேமில் செட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த சைஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ நார்மலாக கையாலே நீங்கள் பண்ணலாம் பட் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேல் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி கரெக்டாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரேமுக்கு கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டேன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லேயரை அப்படியே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி டிவி ஃப்ரேமுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது மூவ் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி அந்த ஃப்ரேம் கீழே வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா நான் சொன் ஸ்டார்டிங்லே சொன்னால் நைன்டிஸ் வீடியோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஸோ அதனால் அந்த டைம்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இருக்கும் அதனால் கலர் அண்ட் வைபன்ஸில் போயிட்டு சேச்சுரேஷன் சாரி கலர் எஃபெக்டில் போயிட்டு சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைபன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு சேச்சுரேஷனை வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுருங்க மைனஸில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பழைய காலத்து டிவியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் ஓடக்குள்ளே லைட்டாக வந்து சின்ன சின்ன டாட்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து அதாவது அந்த வீடியோஸ் அங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் சைடில் தள்ளிட்டு வந்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த நாய்ஸ் எஃபெக்டை வந்து அகைன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாய்ஸ் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் நிறையா ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் அமௌண்ட் அப்படின் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டைமண்ட் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து லைட்டாக ப்ளர் ஆகிட்டு கிளியர் ஆகிற மாதிரி ஸோ ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் ஜீரோ பண்ணி விட்டுருங்க வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிவி ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமிங்கில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பொறி பொறியாக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிளியராக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் லோகோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் உங்களோட சேனல் லோகோ வந்து எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க பிஎன்ஜிஆர் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தை அதை வந்து பிக்சல் லேப் ஆப்பில் போயிட்டு த்ரீ டி ரொட்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி எட்ஸை மட்டும் செட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டாந்து இந்த இமேஜில் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து த்ரீ மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதை எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராம் லோகோ ஐக்கான் மட்டும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ப்ராஜெக்ட் மெட்டீரியலில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க இதை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட்டு மட்டும் நீங்கள் புதுசாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஹெட்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மலாக எப்படி இமேஜ் ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் பிஎன்ஜி டெஸ்ட்டு பிஎன்ஜி டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிஎன்ஜி லோகோ இமேஜ் எதுவாக இருந்தாலும் நார்மலாக இமேஜ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த உங்களோட நேம் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணுறதுக்கு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் வீடியோட ஸ்டார்டிங்லே பார்த்துருப்பீங்க இவன் இசம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் எந்த ஆக்டரோட ஃபோட்டோஸ் வச்சு வீடியோ மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆக்டரோட நேம் இல்லை என்ன சாங் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சாங்கோட சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன டெஸ்ட் வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு இவனிசம் போடுறேன் நீங்கள் அஜித் இசம் ரஜினிசம் அது போல் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இவனிசம் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டு டெஸ்ட்டையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நார்மலாக டெஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க எஃபெக்ட் போயிட்டு முக்கியமாக இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எந்த டெஸ்ட் ஆட் பண்ணாலும் அதுக்கு லாங் ஷே
செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு கொடுக்கலாம் இல்லை பதினஞ்சு வரையும் கொடுக்கலாம் ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து லைட்டாக ஸ்லோவாக ஷேக் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எந்த கீ ஃப்ரேம் ஆப்ஷனுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்ல டேரெக்டாக ஒரு எஃபெக்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும் மற்றபடி எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ச மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து வீடியோ வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை நான் கைன் மாஸ்டரில் பண்ணக்கூடாது எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே அலைட் மோஷனில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் கேட்பீங்க கைன் மாஸ்டரில் பண்ணலாம் பட் ஏன் நான் இந்த ஆப்பை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு தேவையான ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து அனிமேஷன் கீ எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்ல மொத்தமாக ஒரு குரூப் எடிட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம எல்லா எஃபெக்டையும் ஒரே இடத்துல போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுவே கைன் மாஸ்டராக இருந்தால் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் கீ ஃப்ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் நான் அலைட் மோஷனை வந்து மோஸ்ட்லி சூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம ச